Bueno, en primera instancia hemos mirado eh, varios aspectos básicos de lo que es los dragones. Y pues, en honor a la verdad, eh, hemos estado mirando todo este proceso dragoneído y la verdad pues hemos sido también energetizados, activados en esta fuerza dragoneída y pues les cuento a todos los presentes que en estos días anteriores se nos han activado una serie de afecciones en, los, en la dentadura en los dientes y pues viendo este proceso de los dragones en el cuerpo físico pues efectivamente sí los dientes tienen que ver mucho con los dragones al igual que los huesos igual que la piel hay muchos aspectos físico anatómicos en el cual nuestros seres como son el maestro, el mahatma, el dragón, el dimbel, el arbel, el alá. Todos estos seres tienen su asiento o correlacel con, los cuerpo, eh, con el cuerpo físico y algunos órganos. Y pues esto eh, ha movido eh, en el caso de mi viteria estas funceles. Y pues también se les tiene a todos sus Mercedes unas grandes explicaciones a nivel de lo que es los dragones como ese factor del tercer logos. Ese tercer logos que es el hijo. El hijo en sí es la energía crística solar. Es ese hijo del hombre que en el cual todos tenemos que despetrar, mantener, sostener, nutrir con la energía genética. Y aquí es donde se cumple ese factor del nuevo testa cierto, donde nuestro Padre, el Cristo Cristo, nos ha legado la doctrina de forjar el Hijo del Hombre. Y justa inti, ese hijo del hombre, pues es formar dentro de nos ese levanta cierto y crece cierto del dragón dentro de nos. Que verdadera inti es el Cristo intervio. Es verdadera inti forjar el Cristo dentro de nos. Porque en una de las funciones más grandes que se han... Eh, legado a nivel del cuerpo de existencial de la vida, pues es eh, levantar nuestras energías genética, magnética y psíquica. Y dentro de ella, pues se levanta ese hijo del hombre que tenemos que hacer todos nos. A eso es que hemos venido a esta esfera Geatmos y a la vez para estos tiempos unificarnos en esa vibracel única para poder tener la liberacel final, cual es levantar nuestros seres, unificar los seres caídos, que en este caso hay maestros en los infiernos, mahatmas, dimones dragones que han descendido, no caído, sino descendido, y a la vez unificar con los seres a nivel de la GEA y los seres a nivel de los diferentes cielos, de los cielos, de los cielos, para poder tornar a la patria celestial, poder tornar a ese absoluto. Y estamos en ese proceso de unificacel entonces en esta situación es donde se nos presenta para estos tiempos en que el padre el hacedor de las esferas Jehová 
viene a emposarse con la madre Gea y de esa unificacel es donde viene la unificacel de cada uno de nos para poder tornar a la patria celestial. Y el objetivo primario es ese, justa inti, hacer el despertar de nuestra conciencia para que esa conciencia sea la forma en el cual podemos despetrar nuestros seres y unificarlos en ese proceso de levantar cierto. Otro de los factores que hemos estado mirando es cómo los dragones se han presentado en estas en este descenso o caída de los luzbeles. ¿Cómo fue que fueron pasando de cosmos en cosmos para llegar a, esta, a este séptimo cosmos? ¿Y cómo es que en este cosmos se llegó a lo que es el sol de pirra? Y dentro de este sol de pirra se han pasado ya eh, cinco razas y cómo fue que esa fuerza crística que descendió para el levantacierto de nuestros seres ha pasado justamente por las diferentes razas. Y así tenemos que en la primera raza de este séptimo cosmos, aquí en la esfera Geatmos, encontramos que existió la primera raza, que es la raza polar. Y en esta raza polar, que tuvo un solo continente como fue el continente Tule y que de allí se desarrollaron las siete subrazas de esta raza polar. Y de esta forma fue pasando las diversas mecánicas de lo que es el dragón para luego pasar a la segunda raza que fue la raza hiperbórea que habitó dos continentes y que de allí se era hermafrodita y que en la primera raza polar se fue andrógino. Y así fue que estos dragones fueron y se han mantenido como andrógenos en, desde la raza polar. Y ya el, los seres fueron siendo laborados por la energía del hacedor de todo cuanto existe en la raza hiperbórea para tener esa divisel, eh, no propiamente de sexos, sino divisel de funciones sexuales, donde esta fuerza dragoneida quedó debilitada en cierta medida. Y así fue que en los cuerpos físicos, de cada uno de nos eh, tenemos atrofiados ese factor andrógino es decir tener los dos principios fundamentales de la androgenidad pero solo se mantiene desarrollada y mantenida una de estas funciones que es lo que hace que se forme el hermafrodita de esta raza hiperbórea se pasaron siete etapas, siete rondas de razas que se conocen como las siete subrazas. Y de ella se produjo en la séptima subraza el cambio para la tercera raza que es la raza Lemur. Y allí en la raza Lemur fue donde apareció el famoso dragón antiguo. La dra el dragón negro y ese dragón negro pues nada más ni nada menos que es el dragón de Samas la famosa serpiente tentadora del Edén por allá en el continente Mu de la tercera raza Lemur y allí con la fuerza de la energía para que se despertara el deseo, la pasión en el principio instintivo. Y de esta forma fue que las Evas eh, tuvieron 
esa influencia del dragón negro en el cual se vino la energía de los seres caídos propiamente dichos, que fue la raza de los caínes. Y esto se suscitó en, la, en el continente Mu. De este dragón, Samas, que también fue asistido por otros dos dragones, que fue Loisos y Sakaki. Estos tres dragones fueron los que verdaderamente hicieron el gran combate cósmico aquí en esta esfera Geatmus, en la tercera raza, que fue la raza Lemur, donde esas energías que fueron robadas por los luzbeles en el absoluto solar como mecánica de cómo devolver estas energías se utilizaron estos tres dragones bueno en sí vino todo un ejército de dragones para poder cumplir este proceso equilibrador de la creación dentro de ellos está Lili Najemá, que aparente Inti eh, parece ser una energía negativa, pero en sí fueron grandes guerreras, energías guerreras, para que esta forma de robo se pudiese devolver lo robado en el absoluto solar. De allí, pues... Eh, se generó las siete subrazas y de estas siete subrazas de la Lemuria se originó la cuarta raza que es la raza Atlante y en esta cuarta raza Atlante pues allí ya vinieron otros eventos otros combates energéticos a nivel de otros dragones y esos dragones pues verdaderamente pertenecen a un dragón que fue el que guerrió contra el arcángel Miguel en el absoluto solar y el absoluto lunar. En ese combate, pues, de allí salió la famosa, ya no serpiente como tal, sino la culebra, que en términos esotéricos, la palabra culebra es la que origina verdaderamente la caída de los luzbeles porque una cosa son las serpientes que por favor escriban la palabra serpiente al más escríbanla en la imagen a cel ser y ente la palabra serpiente es una palabra gramaticalmente compuesta por tres palabras ser que tiene que ver con la energía del maestro, la energía magistral. Pi tiene que ver con la energía dragónica. Y ente o ante que es alma. Entonces la palabra serpiente es la conjugación de esa triuna maestro, dragón y mahatma. O maestro, mahatma y dragón. O dragón, mahatma y maestro. Eso es una serpiente. Y una culebra es la que hace verdaderamente el descenso por el órgano cundartiguador, que en términos castizos es descender por el ano o por el... Bueno, ya saben la otra palabra. De esto es lo que se formó esa gran, ese dragón caído que es el dragón Bermejo, del cual habla el Apocalipsis. En el Apocalipsis nos mmm, describen cómo fue que el dragón Bermejo guerriaba, blandiaba en guerra contra el arcángel Miguel. Y de este combate, pues fue primeramente un combate verbal, donde la guerra se suscitó en palabras, y esas palabras fueron cánticos, y de aquellos cánticos salió algo que se conoce como la trova, y el que perdía 
el cántico de la trova quedaba trabado. Y esto fue lo que le pasó al dragón Bermejo. Quedó trabado, quedó perturbado y de allí se generó pues la caída de los Luzbeles encabezadas por el dragón Bermejo, que en sí el arcángel Miguel es el dragón del Cristo. Y lo que se estaba guerreando era esa fuerza dragoneida del Cristo contra la fuerza dragoneida de Sajas o Satán. Aunque allí no se llamaba propiamente Satán. Satán se vino a forjar dentro de todo el proceso de la caída de los siete cosmos y que dentro de esa caída se fue haciendo una, un cambio dentro de esa genética divina que tenía Hasajas, pasó a ser Sajas y de Sajas se fue mutando hasta llegar a ser Satanás y de ello forjarse hoy en día que perdió la fuerza de As. Entonces ya no quedó como Satanás, sino quedó como Satán. Porque uno de, de los robos que cometió este ser fue robarse el dragón As y lo convenció, lo asumió, lo absorbió dentro de del ejército de los Luzbeles. El dragón As es el dragón de la, del padre de la sabiduría suprema. Y ese dragón As es total inti sublime, pero fue secuestrado, al igual que fueron secuestradas las energías de las luces bellas. Y estas luces bellas al igual que el dragón As, fueron absorbidas dentro de este robo por los Luzbeles encabezados por Saha Sahan. Y de allí, pues vinieron diferentes tipos de combates y de esos combates se fueron dando de cosmos en cosmos porque en cada caída, no fue una caída precipitosa directamente como se ha podido imaginar, se cayó de cosmos en cosmos y así sucesivamente hasta llegar a este eh, séptimo cosmos. Y de allí se originó el caos de la destrucción. Ese caos de la destrucción es lo que se conoce como los abismos. Y para que no se juece hacer una tercera, una... ¿Sí? Eh, rebelión luz bélica en estos en este cosmos en este séptimo cosmos fue menester hacer otros combates y dentro de esos combates fue lo que se presentó en la tercera subraza de la tercera raza de la lemuria cuál fue el combate de eh, Loiso, Sakaki y, Sam, y Samas contra eh, la energía de los luzbeles caídos, pero influenciada en la raza roja, en ese Adán Canmón, en ese Adán Rojo. Y allí pues se logró rescatar gran porcel de esta energía que fue manejar la, ca la famosa caída de, de la Dan, que era la pérdida de la energía robada que se había suscitado en el protocosmos del cosmos. Y de ello fue que se originó todo este proceso para poder hoy en día buscar el regreso, el retorno al absoluto, poder hacer este salto cuántico en el cual nos encontramos a las puertas de esta próxima levantada de no solo Inti, de esta humanidad que poblamos la esfera Geatmos, sino de muchas esferas cárceles 
que se encuentran en esta galaxia, la Vía Láctea. Y así fue que en la raza Atlante, pues vino este dragón Bermejo con sus siete ayudantes, que no son otra cosa que las cabezas de demonios como lo son Sodón, como lo es Pitón, que entre otras cosas son, son dragones, son grandes sabios, pero que están al servicio de Satán. Al igual que Zeus, que Yahvé, estos siete cabezas de legiones que son dragones, son los que actualmente se están llevando en guerra con los siete cosmocratores. Y quien dirige este gran encuentro verdadera entidad nuestro gran comandante, el Arcángel Miguel. De modo pues que para esta quinta raza, que es la raza aria, pues aquí se han suscitado desde la primera subraza eh, grandes eventos de forjar lo que es eh, el proceso que mucha gente considera mitología. Y en sí, ¿qué es la mitología? En, en términos... En términos, eh, como lo dijéramos, pedagógicos, los mitos explican lo cercadio y acudiendo a la aconteciertos muy lejanos en tiempos y separados del mundo en el que han sucedido aquellos eventos que fueron en tiempos A, en tiempos legendarios, a esto es lo que se le conoce como mito. Y mucha gente cree que los mitos son invenciones supuestas por imaginación de algunas, algunos autores. No, la mitología es la explicación de eventos que sucedieron en tiempos remotos. Y la explicación de la mitología, pues el mito es esos hechos. Y la logía, pues es el estudio de esos mismos hechos. Y eso es lo que estamos realizando los diferentes evangeles y los futuros evangeles que van a ser cada uno de vuestras mercedes. Porque vuestras mercedes son grandes sabios, son grandes dragones que han tenido que ver con todos estos sucesos, todos estos hechos en tiempos remotos que ya pasaron. De modo pues que la mitología eh, se presume de una separación a la realidad de dos partes o de dos mundos, que viene a ser el mundo natural con relación a lo cercano y el mundo sobrenatural que viene a ser lo lejado. Entonces, eso es la mitología. La mitología es esa explicación propiamente de ese estudio de lo, del mundo natural con el mundo sobrenatural. Es por ello que hablar de los dragones, hablar de maestros, de mahatmas, de dimbeles, arbeles, Hablar de todos nuestros seres que pertenecen al mundo sobrenatural, que aparentemente es le muy lejos de nos, pero esto es para la ciencia común, porque para las explicaciones nuestras, nuestros maestros Ha, Kelium, Zeus, Induceus, Samael, Joaba, Tor, Huevor, y aún nuestra divina madre Afrodita, nos han enseñado que existe lo que son las dimensiones. Aquí, en este instante, donde vuestra merced se encuentra, por favor, denle una miradita a su alrededor, miren el techo, el piso. ¿Qué están viendo sus mercedes? Están viendo la tercera dimensión. Pero, ¿qué pasa? Que en este tiempo y en este espacio, 
existen otras dimensiones. Existe la cuarta, la quinta, la sexta dimensión. Y que dentro de estas dimensiones se ubican seres, se ubican energías pertenecientes al mundo molecular, al mundo eléctrico, al mundo espiritual. Y a esto es lo que se le conoce como el mundo sobrenatural, que para la ciencia es algo lejano, pero que para nos, si utilizamos nuestros sentidos de nuestro ser, como es la clarividencia, la intuición, las percepciones psíquicas, vamos a percibir esas otras dimensiones, vamos a percibir esa naturaleza de ese mundo sobrenatural. Y es allí donde verdaderamente nace para la ciencia el mito, pero que para nos es nuestra gran realidad. Este punto es, es de vital eh, realidad tenerlo en cuenta, porque hemos, nos hemos tornado tan materialistas que solo nos pasa como aquella frase de santo tomás hasta ver no creer pero cuando tenemos ese factor de sensibilizarnos de percibir de captar ese mundo molecular ese mundo energético esa naturaleza superior pues lógico a esto se le conoce como el mundo sobrenatural es decir, sobre la materia. Entraríamos a la cuarta, quinta, sexta dimensión, que eso es lo que está, en eso es donde se está vibrando para estos tiempos esa otra gran batalla, esa otra gran guerra que están realizando los extraterrestres positivos con los extraterrestres negativos. Igual pasa y se suscita con las naves extraterrestres. ¿Cómo es que una nave extraterrestre puede pasar de frecuencia a otra dimensión? Y que en esa dimensión, que es lo que se conoce como el mundo sobrenatural, ya no la perciben eh, los elementos materiales o del mundo natural. Porque dejaría de ser sobrenatural se pasaría a ser algo natural. Y eso es lo que la ciencia, el común de la gente, no percibe, no capta. Algunos intuyen, pero que por andar dormidos en la conciencia del ser, en la conciencia de la sabiduría, pues solo queda aquello de las ideas, aquello del, del suponer pero es una gran realidad lo que es el mundo sobrenatural. Entonces, a ello es lo que se refiere verdaderamente la existencia de estas energías, estas energías como ser el maestro, como ser el Mahatma, como ser la misma alma. Es por ello que la gente materialista... Mmm, pues no, no se sensibiliza para captar lo que es el alma, lo que es el ser. Entonces la persona dice, no, lo único que existe es este cuerpo físico que le da hambre, sueño, cansancio, que está sometido a 48 leyes, que dan deseos sexuales y pues hay que darle rienda. Entonces que dan ganas de, de someterse a esas leyes pues se vive sometido a las leyes y el objetivo nuestro como tao judíos de verdad es superar las leyes, no estar sometidos a las leyes, sino superarlas. Otras palabras dirían trascenderlas, pero lo que más se meneste es liberarse. ¿Liberarse de qué? De ese sometimiento a las leyes. Y que de esas leyes es lo que nos hace verdadera inti estar sometidos. Entonces, eh, como el caso de una persona que tiene vicios, 
Una persona viciosa está sometida a qué? A la adicción o al vicio que tiene. Y por estar sometida a esa adicción, si no la consume, si no la realiza, pues va a entrar en un caos, en una crisis orgánica, en una crisis emocional, en una crisis mental. Y es por ello que el, la persona adicta, para poder saciar esas sensaciones, tiene que consumir su adicción. Pero el verdadero objetivo es superar las adicciones, superar el estar sometido a mañas, vicios, sometido a lo que es el mundo de la maquinaria materialista. Es por ello que nace en nos el que nos tornemos en ser verdaderos revolucionarios. Y para poder ser revolucionarios para poder superar la involución que es la ignorancia porque los mundos infiernos están aquí y ahora y esos mundos infiernos están en los mundos moleculares como lo estamos diciendo superar estados eh, sobrenaturales hacia los mundos inferiores o eh, encarrilarnos a mundos superiores sobrenaturales, que es ascender por el, la simplicidad de las leyes. A menor leyes, mayor libertad, mayor conciencia. A mayor leyes, más in, ignorancia, más sometimiento, más obligado. Entonces, es por ello que nuestro maestro Samael, aún peor, nos inspiraba en una de sus fases como el quinto ángel de esta quinta raza, que debemos hacer una revolución de la conciencia. Y esta revolución de la conciencia radica básicamente en el despertar de nuestro dragón dragón de sabiduría y pues eso es lo que hemos venido explicando de cómo se han ido suscitando las diferentes fases de los dragones cómo se presenta y aún más cómo nos mismos debemos eh, fusionarnos en ese mundo sobrenatural fusionarlo con este mundo tridimensional para que esa energía dragoneida sea verdadera en ti, la que nos guíe, la que nos inspire a ser verdaderos hijos de Dios. Entonces, eso es más o más lo que tenemos para explicar en este hoy, aunque hay mucho más. Maestro, Maestro. Eh, buen día, buen dinero, buena salud, su merced. Muy buen día, buen dinero, buena salud, buen sexo mutatorio. ¿Con quién hablo? Este Salvador, está de acá de Toluca. Ah, mi querido, ¿cómo estás, su merced? Adelante. Bien, este, ahorita no, una preguntita breve más bien, este, eh, por ejemplo, ¿cómo la naturaleza eh, aquí en el planeta Tierra? ¿Cómo, ¿Cómo este genera ese sometimiento a nosotros? Porque, bueno, tengo entendido que nosotros tenemos 48 genes y que cada una de las 48 leyes que usted refiere, maestro, está conectada con, con, un, con cada uno de los genes. Este, Yo sí entiendo, por ejemplo, que la ley de la entropía, pues si me descuido tantito ya estoy igual que el otro, ¿no? O, o igual que los otros. Pero... Eh, ¿Por qué no es un efecto contrario? Digo, ya lo sé, pero yo quiero saber de usted más. Este, ¿cómo, ¿Cómo, este, por qué no se genera un efecto contrario en vez de que esas leyes me sometan a mí? ¿Por qué no, por ejemplo, hicieran la labor de, de irme liberando? Este, No veo yo dónde se localice esa parte de la ley en donde a mí me, me, me ejecute un sometimiento como el vicioso que dice que 
pues está, tiene que consumir, que, tiene que este, el adicto pues está fumi, 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 fume, ¿no? Ahí donde yo trabajo, donde estudio, donde pues hay personas que fuman y fuman y fuman y fuman y fuman y, y todos los lunes llegan desvelados y mal. ¿Por qué la, dónde está esa parte de la ley que nos somete? ¿Por qué le pregunto? Porque si, si tenemos esa información así presente, como que podríamos hacer un poquito más en esa parte de decir, bueno, si aquí está, en, si en la calle de Juárez está el, una barricada para someterme, pues me voy por otra, ¿no? Esa es la pregunta, maestro Gelacturrain, gratísimo. Mira, lo que pasa y sucede es que por haber violado la ley número uno, que es la ley del amor, esa violacel ya hace que esté sometido a leyes. Entonces, lo contrario del amor, pues es el odio. Y esto es lo que nos hemos ganado. ¿Por qué? Por violar el amor. El caso, cuando una persona con otra eh, le roba algo, le quita algo, ¿qué perdió el que robó? Lo que perdió el que robó se llama la confianza. ¿Sí? La otra persona ya no lo va a ver con la misma confianza. ¿Por qué no lo va a ver con la misma confianza? Porque verdaderamente cometió un delito. Y por haber cometido ese delito, allí es donde el otro ya no confía. El otro ya no confía. Entonces ya quedó sometido a este principio. ¿Sí ves? Entonces, ahora imagínate todos los delitos que hemos cometido en, las, en los siete cosmos. Fuimos violando nuestros propios derechos. Nos fuimos en contra de nosotros mismos. Y por eso es que la ley es dura. La ley no permite eh, equivocaciones. Entonces, por eso dice muy claramente el maestro Samael Joaba Torbeor, hemos venido por los que se equivocan y los que se equivocan pues somos verdaderamente los delincuentes, los que hemos violado la ley. Es que la palabra aquí es violar la ley y más aún teniendo conciencia, sabiendo lo bueno, lo malo y lo feo y resultamos haciendo siempre lo torcido, lo equivocado. ¿Ves? Entonces, allí es donde la misma ley se vuelve dura, incluso la ley de los hombres, Lexus, Dex, Lexus, la ley es dura y se cumple la ley. Entonces, para que la persona verdaderamente eh, tome conciencia, se le somete a esa dureza para que Ahí sí, como se dice, Dios no castiga ni con palo ni con rejo, pero castiga en el mismo pellejo. ¿Qué le pasa hoy? <risas> Permítame contarles un, un episodio que nos sucedió hoy. Íbamos por la calle justo aquí en el barrio donde vivo y había una pareja discutiendo y la muchacha se le atravesaba al hombre y lo miraba con un furor, con una fuerza, con un odio, y le decía, pero tú, ¿por qué cometes estas bestialidades? Y le estaba haciendo el reclamo de que él estaba siendo adúltero con otra vecina, ¿cómo le parece? Y lo encontraron infragante, y el hombre decía que no, que él era inocente, que eso no era así, que tú estás mal, que tú te equivocaste. Pero ¿cómo me vienes a decir si yo te vi, yo, yo te tomé fotos y le sacaba el, el teléfono y le mostraba cómo fue que lo cogió infragante? Ahora le hago la pregunta. ¿Será que esa mujer, además de que lo perdone, lo va a perdonar y va a tener la misma confianza que en un principio? ¿Qué dice? No, pues ya no. Ya no. O sea... Claro, se pierde aquella parte de la magia, ¿no? Del amor y, y pues ya. Y, y el hombre, por más que se arrepiente y todo eso, 
tendrá que hacer súper esfuerzos y hacer súper cosas encantadoras para volverse a ganar esa confianza. ¿Ves? Eso mismo es lo que nos está, nos está pidiendo la ley. Y más sin embargo es tan grande el amor de Dios que la ley que nos están pidiendo, lo único que nos piden es que volvamos nosotros a amar. ¿Y qué, qué es lo que nos están pidiendo para estos tiempos? Si queremos que nos perdonen todo lo malo que hemos hecho, ¿qué es lo que nos piden? Que hagamos labor a ángel, que hagamos este sacrificio por la humanidad, que dejemos un tiempito para ayudar a nuestro antropogenio, el hombre, y poderle decir, mire, deje de sufrir, deje de enfermarse, deje de tener mala vida, y todo eso es, cumpla la ley, que si su, mer su merced cumple la ley natural, por ejemplo, hacer el defecus cuatro veces al día, ¿qué va a pasar? Que va a tener salud, pero si la persona solo come y come y come y no cumple con la ley natural de arrojar los desechos fecales, pues la persona se está llenando de detritus, de putrefacciones, va dañando el tránsito de la buena salud en su cuerpo, la sangre se le va tornando cada vez más infectosa, más pesada, porque se le van yendo partículas de heces fecales al torrente sanguíneo y va bajando las defensas orgánicas y va ocasionando un caos en la sangre y resulta que en la sangre está el alma y si esa sangre se torna cada vez más maleada, más sucia, se torna en una sangre negra, ¿cómo van a ser sus su sentires? ¿Cómo va a ser su pensar? ¿Cómo va a ser su dragón? El dragón se aleja. Y la persona empieza a ganar ignorancia y va a querer seguir violando la ley que es comer más tóxicos, en más pereza gastrointestinal, más pereza en el corriente sanguíneo, se le va a subir la presión arterial, se le va a dañar las funciones del hígado, de los riñones. Mire cuánto genera el no cumplir esa ley natural. ¿Cuál es? Hacer el defecus cuatro veces al día. ¿Ves? Entonces, si cumplimos la ley, la ley nos hace libres. Pero vayámonos en contra de la ley y la ley nos aprieta. Entonces, ¿por qué tenemos problemas? ¿Por qué tenemos líos, pleitos? Porque nosotros no cumplimos con la ley. Mire lo que me está pasando aquí y ahora, en este instante. Estoy un poquito bloqueado por no tener la precaución de haberme enlazado a, antes de la conferencia y abrir este programa que se llama NIT y poder estar mostrando eh, una conferencia más elegante, más apropiada. Eso mismo nos está pasando por no conocer la vida, por no conocer eh, las cosas básicas de un mejor vivir, pues andamos en problemas, andamos en líos y andamos distraídos en un sinnúmero de cosas que no nos favorecen. ¿Ves? Entonces, lo que nos toca es dejar la ignorancia, tener conciencia, conocer cierto, desarrollar nuestro dragón de sabiduría. Y así la misma ley, la misma sabiduría nos va conduciendo por el cosmos, nos va conduciendo por la vida, nos va, vamos a navegar como el agua. Eso es lo que nos está pidiendo nuestro maestro Samael Joabato Weor, Arcángel Miguel, en estos tiempos, que debemos ser como el agua, dúctiles, podernos desplazar con sutileza y suavidad como se desplaza una serpiente, como se desplaza el dragón. 
E ese es el verdadero arte. Y por eso es que tenemos que aprender artes marciales para podernos guiar por la vida con esa sutileza como van las serpientes que avanzan sin producir sonido, que avanzan sin ser perceptibles. Eso debe ser un Tao judío de verdad. Ayudar a la humanidad sin que la humanidad se dé cuenta, que la humanidad cambie porque hemos influenciado en ellos de una forma muy sabia. Esto es lo que tenemos que practicar en nuestras casas, en nuestro hogar, con nuestra familia, con nuestros antropogenios de traalzo. Influenciar tanto en ellos, pero que ni se perciba que uno los está influenciando. Hacerlos cambiar sin que ellos se sientan coaccionados. ¿Pero qué hace un mal taoísta? ¡Oiga, mira, eso no se hace! ¡Oiga, no sé qué! Y a toda hora es atropellando, violencia, malos tratos. ¡Uy, está comiendo otra vez cadáver! ¡Está comiendo otra vez muerto! ¡Con razón anda enfermo! Eso hace una gran cantidad de personas que quieren ayudar a cambiar a otros. Y así no se cambia. Hay que ayudar a cambiar a los demás como la serpiente, como ese dragón que lleva sabiduría con amor, con sutileza, con tanta higiene que ni siquiera lo perciben. Entonces, así mismo, es que mire, lo eh, para poder vencer el dragón negro y aún el dragón eh, Lucifer, ¿cómo se vence a Lucifer? A Lucifer se vence con peso, medida y címero. Y resulta que el mismo Lucifer nos está diciendo cómo es ese peso, cómo es esa medida y cómo es ese címero. Que en términos básicos es cambiar la forma de pensar, sentir y actuar. Y cambiando la forma de pensar, sentir y actuar, Estamos mutando la energía genética, magnética y psíquica. Traducido a la práctica, mutar la energía genética es el peso. ¿Y cómo se cambia el peso? En nos, con la alicertacel. Si tú que me oyes le pones sentido a un alicertacel, frugal a una licertacel simple, sencilla, pues vas a tener un dominio en el peso. Ahora el címero. El címero tiene que ver con las frecuencias del corazón, las frecuencias cardiovasculares, la frecuencia de cómo acercarse y recogerse que es el manejo de la energía magnética. Y eso es mutar energía magnética. Y eso es desarrollar el dragón azul. Y el dragón rojo es desarrollar la alicertacel. Y el dragón amarillo, el que vence el dragón rojo y el dragón azul, se le da por añadidura el dragón amarillo que es la medida, la medida en el pensar. ¿Y cuál es la mejor forma de pensar? No pensar. La mejor forma de pensar es inspirarse, manejar la intuición. Un verdadero maestro taoísta debe manejar la armonía, debe manejar el equilibrio, y ese equilibrio es ser armónico. Es ser medido. Eh, me captaste la idea, venerable ser. Bien, adelante el venerable ser que, que estaba haciendo la pregunta. Adelante. Sí, maestro. Este, la verdad que mire, ya tomé nota de la última palabra que dijo ahorita, <ríe> aquí en mi libreta. Sí. Y precisamente este es lo que lo que nos hace falta este, saber, ¿no? Por ejemplo, ahorita, bueno, eh, pensé en preguntarle eso, 
pero ya tengo aquí la una referencia muy muy concreta, muy completa, muy sabia de pues de, de, de qué es lo que nosotros debemos de empezar a hacer, ¿no? Claro. Pues, pues yo hace unos, hace un poco más de dos años, pues me echaba mis taquitos de carne de puerco y, y en fin, estas cosas, ¿no? Pero va uno aprendiendo de los maestros que la ley nos pone frente a nosotros para que nosotros le aprendamos a estos maestros, ¿no? Y bueno, sí. pues yo le, le agradezco mucho las palabras porque pues para mí son sabiduría, ¿no? Y todo esto pues a, irá con mi esfuerzo a la práctica. Gratísimo maestro Ángela Turrain. Bueno, para su benevidio. Mi maestro, eh, quería hacerle, quería hacer una un chiquito comentario referente a la pregunta que hizo el venerable ser. Y es que él decía, hablaba sobre un hombre que, una persona que fumaba y fumaba y fumaba, ¿cierto? Y ¿Sí? yo quiero que eso es simbólico, porque mire que, bueno, cuando una persona fuma, bota por su boca, bota, pues, humo, ¿cierto? ¿Sí? Pero miramos la contraposición o la contraposición, que es la simbología del dragón, ¿no? Que el dragón bota es fuego por su boca. Entonces, eso simbólicamente quiere decir que una persona que fuma está apagando, apagando su dragón hasta morir, ¿sí? Esa es como una simbología que, que se nos viene a la inti, a la mente. Entonces, eh, y que debería ser lo contrario, ¿cierto? Resulta que dentro de la línea Drapet, la línea dragónica negativa, los dragones negativos no botan fuego, lo que botan es humo. Y ellos se llaman, ya no son dragones, sino bulfones. Esos bulfones de, son dragones de los infiernos que botan es humo. Y mucha gente... Lo, hoy en día se está volviendo de moda el término eh, las personas tóxicas. Una persona tóxica, pues verdadera Inti, lo que está votando es que negativismo, está votando ese humo, ese humo negativo, esa toxicidad que la hace justamente la, lo tóxico que está. Y cuando una persona está muy intoxicada a nivel orgánico, pues, ¿cómo van a ser sus sentires? Ya no van a ser sentires, senticiertos, sino va a tener sentimientos. Aquí es donde nace ya el factor de la vida práctica. Ya no va a tener pensaciertos, va a tener es pensamientos. ¿Ves? Entonces, eh, su actuar su hablar, su ser, ya es, como lo dicen, tóxico, 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 una persona tóxica que ha copado tanta su negatividad que lo que emana, lo que transpira es negatividad, es oscuridad. Mientras que un dragón de la luz, un dragón de sabiduría, se distingue en qué? Se distingue porque emite armonía, sabiduría, equilibrio, paz, tranquilidad. Esa es la verdadera tónica de un dragón de sabiduría. Eso es lo que debemos desarrollar, encarnar en nos. Pero eso se va dando también acorde a la pureza que tengamos de sangre a la limpieza que tengamos en la sangre, a la sacrovidad que tengamos en nuestra energía genévida, que en últimas se va a reflejar en nuestros seres, maestros, mahatmas, dragones, aún hasta el mismo demonio. El demonio cuando ya el, body, el baldizadua ha cambiado su estilo de vida, ha cumplido con la disciplina taoísta. ¿Cuál es la disciplina taoísta? En la excelente alicertacel. El excelente sacrógesis. 
y mutar la energía genética, magnética y psíquica y dar estas doctrinas, estas enseñanzas a todo ser viviente. Esa es la disciplina taoísta. Cumpliendo estos cuatro principios, logramos el quinto. Y el quinto es la liberación. Esa es de sencilla la doctrina. La verdadera práctica de nos debe centrarse en estos cuatro fundaciertos. ¿De qué le sirve a una persona comer muy celestial, muy exquisito, tener un buque de ángel, pero si no hace ejercicio? ¿De qué le sirve a una persona hacer muchos acrógesis, pero si no muta su forma de pensar, de sentir y de actuar? Pero si esa criatura tiene una excelente alicertacel, un, un fantástico sacrógesis y se esmera en ser mutante, ¿qué va a pasar? Que esa criatura ya lo único que le falta es dar a conocer esta enseñanza. Y al dar a conocer la enseñanza, pues está ayudando a otros que salgan de la oscuridad, que salgan de las tinieblas. Y esto va a permitir su propia liberación. Por eso se le otorga la liberación. Ya son méritos. ¿Ves? Igual la energía genética, esa serpiente, ese dragón que se está levantando por la columna sideral, asciende no solamente por estar chupando aire y mantralizando ansa, 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 ansa. No, asciende son por los méritos que tenga en su huerzón. Y los méritos se logran cuando ayudemos a nuestro antropogenio, el hombre. Cuando hagamos este servicio de dar doctrina. Y de hecho, todo el que lo vea, todo el que lo oiga, que lo sienta, lo viva, va a vibrar en esa cita mutatoria que tenga en, su, en sus tres energías, en ese potencial que desarrolle en el sacrógesis y aún más la limpieza que tenga en su alicertacel. Entonces, eh, esto es verdaderamente tornarnos en verdaderos dragones dragones cristificados porque eso es lo que se está buscando cristificarnos es decir tener el hijo del hombre dentro de nos y ese hijo del hombre vuelvo y le digo esa es la doctrina que dejó nuestro señor el cristo cristo en el nuevo testa cierto entonces a escudriñar las sagradas escrituras y a ponerlas en práctica para que nuestros hechos sean los que hablen por nos. Y eso fue lo que dijo nuestro Padre, el Cristo es Cristo. Por sus hechos los conoceréis. Y a estos hechos es a los que les estamos invitando en este hoy, en este día. Si queréis de verdad levantar vuestros dragones. Cumplir simple y sencilla en ti la disciplina taoísta. Así de fácil. Lo que pasa es que le sacamos pero, le sacamos complicaciones, le echamos la culpa al uno, le echamos la culpa al otro. Pero en honor a la verdad, esta doctrina es muy práctica, muy sencilla. Lo que pasa es que nos toca es estudiarla, entenderla, comprenderla y sobre todo practicar, practicar, practicar. ¿Cómo se logra eh, volverse un nadador? Nadando, tirándose al agua y ejercitar. ¿Cómo se aprende a manejar una bicicleta? Montándose en la bicicleta y pedalear, pedalear. Pedalear y pedalear y pedalear. 
y mantener el equilibrio del manubrio, echar para adelante. Entonces, igual pasa con la alquimia sexual. ¿Cómo se logra una buena alquimia en pareja? Practicando, 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 practicando y acoplando en pareja. Y esa práctica de la alquimia sexual no es solamente meter el palito en el huequito, no. Es aprender a acoplar en pensacierto, en palabras, en hechos, en esas tres energías, psíquica, magnética, genética. Ya lo último es meter el palito en el huequito. Pero si metemos la cabeza en el huequito y no sacamos la cabeza de allá, pues viene el caos. No, la verdadera libertad empieza con el equilibrio. Hacer todo con mesura, con equilibrio. Desde la misma práctica, si se practica una excelente alicertacel, entre menos eh, cantidades de comida le metamos al cuerpo, más eh, equilibrio vamos a tener en el peso. En el peso. Si tenemos buena frecuencia, continuidad, oiga la palabra, continuidad de frecuencia en el sacrógesis, mayor dominio vamos a tener en el cuerpo físico. Y allí es donde se cumple. La práctica hace al... Al maestro. Muchos me preguntan, maestro, ¿y su merced dónde saca tanta doctrina? ¿En dónde es que se lee? ¿Qué es lo que hace? Pues verdaderamente no es tanto lo que leo, sino de tanto dictar conferencia y conferencia aquí, allá, por un lado, por el otro. Pues eh, empieza esa inspiración, la práctica de, de dar doctrina, la da verdaderamente. Esta doctrina es de ese mundo sobrenatural que, que estábamos hablando en un principio. La práctica. Lo mismo pasa con los que manejan carro. Una persona que maneja tanto carro todos los días, todos los días y casi todo el día, en un momento dado tiene una destreza que con cierta velocidad pasa rozando otros carros. Y se preguntan, ¿y cómo lo hizo que no se estrelló? Pues la práctica, la práctica hacia el maestro. ¿Qué cómo se logra ser dragón? De tanto ejercitar la sabiduría, de tanto ejercitar el estudiar. Porque la palabra estudia es una palabra compuesta por tres palabras. Es, que es el ser. Tú, que eres tú mismo. Y día, que es luz. Sé tu propia luz. Así es que se logra el dragón. Pero una persona que, con todo respeto, sin ir aquí a molestar a nadie, recibe y recibe enseñanza y recibe y recibe y recibe. Y pues se vuelve esto como una religión de, 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 de asiento, de silla. Lo dice el maestro Samael Joaba Torweor. Esta no es una religión de silla. Esta es una religión de práctica. De la vida diaria. Del constante hacer. Hacer. Entonces eso de estar. Eh, mire aquí ahorita. Habíamos ya cuarenta y pico. Y se fueron unos cuantos. Porque están es, cazando datos. Información. Van a un lado, van al otro, pican aquí, pican allá. Y aquí hay varios que estoy detectando que están grabando lo que estamos diciendo por estar metidos en otra conferencia. <risa> Entonces no hay una concentración. Entonces, con todo respeto, les estoy haciendo un llamado a su conciencia. De que verdaderamente, si quieren prosperar, esto es en la marcha, en los hechos. Porque por los hechos 
nos conocerán. Bueno, ¿qué otra inquietud? ¿Qué otra cosita? Listo, mi venerable maestro, así es. La práctica hace el dragón y a la práctica positiva al dragón positivo. Sí, hay, este, hay una preguntita que dice, buen día, maestro, una pregunta. Tener, tener la línea de demonio, ¿en qué nos ayuda en el camino de la liberación? Porque el dragón sabemos, o sea, la línea de dragón sabemos que nos uh -huh. ayuda mucho, pero la línea de demonio, ¿en qué nos beneficia tenerlo? ¡Excelente! ¡Fantástica esa pregunta! ¿Quién la hizo? ¿Quién la hizo? ¿En qué? Active su micrófono, su fono. JR Unanú. JR Unanú, la hizo Venerable Maestro. Bien. Resulta que el demonio nos ayuda a mucho, a mucho. ¿Por qué? Porque los ángeles solo conocemos, oiga, ya me, ya me incluyo ahí, los ángeles solo conocemos todo lo bueno. Tenemos la sabiduría de lo sublime, de lo superior, de lo excelso. Pero los demonios cuentan con la sabiduría de la caída, cuentan con la sabiduría de todo lo malo, cuentan con la sabiduría de aquello que no se debe hacer. Y esto sirve para tener un equilibrio, para tener un punto de referencia. Y a eso es que hemos venido a estos mundos. Por esto se suele decir que los ángeles solo conocen un solo punto, pero nos conocemos lo bueno y lo malo. Y a eso es que nos toca que ir ahora, ir más allá del bien y del mal, ir más allá del yin y del yang, ir más allá del yin y del yang, es ir al tao, es ir al equilibrio. ¿Y en qué nos sirve los demonios? Pues nos sirven justamente para poder equilibrarnos. Si una persona no conoce el mal, pues a cualquier hora lo va a cometer. Pero como no tiene conciencia del mal, pues va a seguir cometiendo el mal, comete, comete, comete el error, hasta que el mismo mal le dé conciencia de que eso no se debe hacer. Lo que le pasa a un niño, un niño cuando está infante, pues comete errores, pero nadie le dice que eso no se debe hacer. Hasta que él de pronto, se él se da cuenta que eso no le está llevando a nada bueno. Y eso es lo que nos pasa a todos. En un momento de la vida nos damos cuenta que no debemos hacer tal cosa porque eso nos está perjudicando. Y ese es el choque de conciencia. Y hay personas que por más choques de conciencia no despiertan. Entonces allí es donde vienen los choques de vida. Hay personas que, por ejemplo, se les dice, mire, no tome tanto trago que eso le hace daño para la salud, le hace daño para su dinero, para su economía, mire que está dañando su hogar, mire que está dañando las relaciones empresariales, de trabajo, de amistades. No, eso no, eso no pasa nada, eso no sé qué, y sigue embriagándose, sigue emborrachándose, hasta que algún día comete un error que lo lleva a la cárcel. O hasta que algún día es tanto los errores que comete que termina en un hospital. Y allá va a tener tiempo para pensar de que lo que estaba haciendo eso no le servía para nada bueno. Y allí es cuando la persona se arrepiente, allí es cuando la persona hace actos de conciencia. Y más sin embargo dice, no vuelvo a tomar, no. Y resulta que a los ocho días vuelve y se emborracha. 
<risa> Hasta que, pues bueno, tiene que sufrir choques de conciencia para poder empollar ese dragón de sabiduría. Entonces, esos son los eventos de que el demonio nos va a ayudar a encontrar el equilibrio. El equilibrio. Mire, cuando uno aprende artes marciales, cuando uno está aprendiendo artes marciales, eh, el instructor, el maestro, el sensei, el sifu, le dice, mire, la patada va así, mire, corrija la postura, mire, corrija la respiración, mire, corrija la actitud. Y son tantas cositas que eso es lo que se llama educacer. Y en esa educacer es verdaderamente donde el practicante de artes marciales no solamente está educando el cuerpo físico, está educando las emociones, está educando la mente, está educando el ser. Y es tan importante practicar artes marciales que es verdaderamente amaestrarse a una liberación. Lo digo porque estamos pasando ese proceso en el, ta, en el templo Kijartao, aquí en la fuente Saranjabaque de Bacatá. Allí estamos haciendo ese proceso de cómo tecondear los cargos de conciencia. Oigan bien, y esto es el link de las artes marciales, tecondeando los cargos de conciencia. Entonces, ¿qué es esos cargos de conciencia? Es la sabiduría, es corregir el error, y ese error es corregir el demonio. ¿Y para qué nos sirve tener demonio? Pues para no volvernos a equivocar, y para ir encontrando, ¿qué? La luz. ¿Qué fue lo que encontró Siddhartha Gautama? La iluminación total. Y se tornó en un Buda, en un Buda viviente. Ahora, ¿qué es el demonio? El demonio son las supremas tinieblas, porque conoció lo más bajo de lo más bajo. Y dígame a mí que vengo de Aparcandiscaps. ¿Será que de, de tantos errores y cosas... Y encontrar la luz, encontrar la conciencia y que hoy en día bendito sea Alá, bendito sea Dios, que nos estamos liberando de esos mundos de aparcandiscaps. Y para que estemos aquí, en, este, en esta esfera, para haber estado con los maestres, el hacedor de todo cuanto existe, Hakel y Unseos Induceos, con el maestro Samael Joaba Torhuevor, la madre Afrodita, ¿qué habré hecho para poder salir de esos mundos de Aparcandiscaps? Ahí es donde está es de cómo esa demoniera nos ha ido dando choques de conciencia para superar errores, corregirnos. ¿Qué nos falta? Uh, nos falta mucho y quizás bastante. Empero, desarrollar este factor de servir a la humanidad, de pronto no lo hago de la mejor forma, no soy el mejor, pero hay esfuerzo, hay méritos. A eso es que los estamos invitando, a que tomen algo de este su servidor. Entonces, los demonios sirven para que uno no cometa más errores, para que uno se arrepienta. Y por eso se dice, para el equivocado todas las puertas están cerradas, menos una, la de la arrepentir cierto y hay mucha gente que son 
grandes maestros, mahatmas, y que de pronto tienen unos demonios muy simples, sencillos. Pero puede más el orgullo, puede más esa pelea que tienen contra Dios, contra el Hacedor. Y decir, como lo he oído a muchas personas cuando los invito a que vayan a dictar conferencias, a que camine y vayamos allí y allá. Eso que cada uno mate sus pulgas como pueda. A mí me ha tocado solo, que no sé qué. No tienen amor en el aura. No tienen amor por la humanidad. ¿A cuánta gente le está haciendo falta decir, mire, no coma tal alimento porque ese alimento es el que lo tiene enfermo? Tómese una clorofila, eh, haga ayuno, coma germinados. Mire, hágase un bañito de sol. ¿A cuántos de nos nos está haciendo falta una tocadita en el hombro? Que nos den ánimo, que nos den entusiasmo. ¿Ves? Hay mucha gente, por ejemplo, ayer dictamos una conferencia a cierta cantidad de seres. Bueno, digámoslo, más de 280 personas totalmente profanas y se les estaba hablando de sexualidad y unas señoras decían pero es que para tener más fuerza sexual que hay que hacer le dije mire mi señora coma más germinados coma más verduras las verduras tienen nitro y el nitro le da al cuerpo la chispa la pólvora la pólvora para que explosione ¿Qué es lo que hay que agregarle? Una gran porción de nitro. Y el nitro es uno de los cuatro elementos químicos que conforman la creacel. El primer elemento es el hidrógeno. El segundo elemento es el oxígeno. El tercer elemento es el carbono. Y el cuarto elemento es el nitrógeno. Y a muchos de nos nos está haciendo falta fuego. Y ese fuego se consigue en las verduras. Las verduras son ricas en nitro. Y las señoras decían, hay unos señores decían, no, yo pensaba que era la carne. Y le dije, no, dígame su merced, ¿qué energía genética, qué energía magnética, qué energía psíquica tiene un pedazo de carne? Entonces decían, no, pues la carne tiene hasta carabedrina, putrefatrina. Entonces le dije yo, ah, ahora su merced coja una verdura y siembre la de nuevo. ¿Qué le va a pasar? Y dice, pues retoña, coja un pedazo de, de espinaca con raíz, siembrela. Retoña, así de sencillo, porque allá hay potencia de vida. Coja cereales. Y, y siempre los o métalos en agua ese ejercicio que hacíamos en el colegio quizás muchos lo hemos hecho de un vasito con agua un algodón y poner unas albergitas y va pasando los días y esa albergita va teniendo brote y ese brote es el principio de la vida germinar ahora coja su merced un pedazo de carne échela en agua y destápela a los ocho días a que huele. Entonces, esas doscientas y tantas personas que nos oían en conferencia, decían, oiga, uno sí es muy bruto, ¿no? Comiendo muerto. No, 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 no. Y conste que yo no lo dije, lo dijeron ellos mismos. Eso es despertar conciencia, ayudar a despertar conciencia. Y la mayoría de esas personas decían, no, yo no voy a volver a comer carne. Y otros decían, ¿y cómo se hace para reemplazar? Entonces ya tocó invitarlos a otra conferencia que se llama trofoterapia y esa es nuestra especialidad. Entonces miren sus mercedes. Dar un dato tan simple y sencillo, no se necesita mucha cosa para que a, esos, a esas personas que por ignorancia se volvieron demonios, 
volverlos ahora grandes budas de sabiduría. Eso es imprimir esa fuerza del dragón. Eso es hacer que la gente despierte conciencia. Y si a eso le, lo adobamos, esas palabras con algo de, de amor, de ternura, con esa forma sigilosa de la serpiente, del dragón, y un poquito de humor, un poquito de chiste, la gente queda enamorada, queda enamorada. Bueno, ¿qué otra preguntita hay por ahí? Claro que sí, venerable maestro. Entonces, bueno, antes de dar paso a los que levantaron la mano, por ahí saludamos a todos los seres de Nariño, que se hicieron presentes a los seres de Colombia y a los seres de las otras partes del mundo. Por ahí Roger Apaza dice, saludos, padas, su venerable posa, la maestra Ductirram. Pati Mosqui dice, buenas noches, maestro. Pati, acá de Nariño. Bueno, antes que todo, un saludo allá a nuestra querida familia de Arequipa, Perú, a la familia de Roger Apaza. Le recordamos y estamos muy ansiosos de tornar a, a casa. Un abrazo a la mamá, a todos los hermanos, a René, bueno, a Raquel, a toda esa linda y hermosa familia. Adelante, maestra, con su inquietud. Venerable maestro, es que como vuestra merced estaba diciendo, que vuestra merced viene de Aparcandiscaf, entonces, para si hace el bien y nos dicen en una forma no muy larga, eh, ¿qué, es, ¿qué es aparcandiscado para los que no, de pronto no saben? Gratísimas. Gratísimas, maestra. Qué rico saludarle y estar en vuestra compañía, vuestra merced, que es tan sabia, tan querida. Ahí el maluco es uno. <risa> bueno, ¿qué es aparcandiscat? Aparcandiscat es todo un universo. Es un sitio que se encuentra, por favor escriben este número, es un número muy cortico, pero si lo interpretan, bueno, el número es escribir el número 600, ahora si saben escribir potencializado, muchos potencializan a la 2, a la 3, ahora potencialícenlo a 500. Aparcandiscat es un sitio que se encuentra a 600 quinquillones día pensamiento. Imagínese lo lejos, pero lejos, re lejos que queda este universo de aquí, de esta vía láctea, de esta galaxia. Es una distancia muy larga, muy infinita. Maestro, perdón, ¿me puede repetir el nombre del universo? Aparcandiscax. Aparcandiscax. Maestro, sí. licencia, ¿puede decir en qué letra termina? Eso termina en letras, con con letras P, T, Z, Aparcandiscax. Se escribe A, P, A, R, K, D, N, D, I, Z, K, A, P, T, Z, I, S. Aparcandiscax. ¿Y en, es en qué constelación está, maestro? ¿De dónde anda ese universo? Maestro, bueno, que lo escribiera por el chat. Sí, ya los estamos escribiendo aquí. Es un, es, no es una constelación, eso va, eso está fuera de este sistema de la Vía Láctea. Por decirlo así, está a 500 quinquillones de vías lácteas, vías, sí, de galaxias. Es una distancia muy larga. Aquí estamos escribiéndolo para que lo vean en el chat. Bueno. 
bueno, ¿qué otra cosita, qué otra inquietud? Maestro, decía que, des, perdón, decía hace ratito que, este, que, que bueno, que hay que utilizar los, los, este, los instrumentos que expresan los demonios para no llegar al arrepentimiento. O sea que si uno hace caso, como dijera mi madre, el mal ajeno para el bien propio, si ya estoy viendo el mal ajeno, pues para no arrepentirme yo mañana, pues lo aplico en mi bien propio. Pero también dijo que la un, bueno, este, que la única puerta, todas para el inmundo, todas las puertas están cerradas, excepto la del arrepentimiento. O sea, eso, ese arrepentimiento de no arrepentirse por hacer, por ya saber lo que no se tiene que hacer, y el arrepentimiento que necesito tener para que me abran otras puertas, ¿se refiere a lo mismo? Mira, ¿Vale? el asunto es que sí, efectivamente, cuando se quiere lo mejor para uno mismo, ese mismo sentir es el que hay que buscar para los demás. Y allí es cuando, por ejemplo, en una la masterio, en un gran templo, habían dos discípulos y ambos le llevaban un ramo de flores a su maestro. Y el primer discípulo se le acercó y le dijo, maestro, quiero honrarlo y le he traído estas flores. Y el maestro le dice, no te recibo tus flores. Entonces el discípulo se sintió bien, no, para él no fue, fue algo normal. Y cuando el otro estaba ya decidido ni siquiera acercarse, el maestro le pregunta, ¿y tú qué me traes? en este día de mi cumpleaños. Entonces le dice, maestro, le traigo unas flores, pero veo que a su merced no le gustan las flores. Y el maestro le contesta que el primer discípulo le traía las flores, pero no con el amor, no tenía ese sentir de, de hacerlo gozar en un bienestar pero tú me traes las flores porque tú sí me amas tú sí me quieres y no te cohibas de sentir la felicidad de entregar esas flores esa felicidad que me hace sentir al no recibirlas porque estoy recibiendo el amor que tú sientes por mí esta sería la contesta. Entonces, ¿cómo la interpretamos? Que no es tanto lo que uno dé, sino el sentir de esa felicidad, de ese bienestar con que uno queda por haber hecho una gran obra. Eso mismo fue lo que le pasó a esa parábola de aquella viejita que dio únicamente lo poquito que tenía de su riqueza. Y vinieron grandes seres que ofrendaban grandes tesoros, pero no sentían ese bienestar de ser felices porque ayudaban a otros. Más o más eso es lo que hace las grandes almas. No es tanto la cantidad de cosas, sino de ese sentir, ese regocijo de eso que hace el corazón que asciende, ¿no? A eso es lo que se le llaman méritos del corazón. Y eso es lo que hay con un demonio. Un demonio va dejando de ser demonio en la medida en que ese corazón se llene de gozo de paz, de bienestar, porque dio paz y bienestar a otros. Ese es el factor más importante para que 
su energía siempre se mantenga latente y fluyendo hacia adentro, hacia arriba. Ese es el factor que hace que verdaderamente abra las puertas de los cielos, de los soles, de los ajalas. Eso es lo que se, hay que buscar. Entonces, que tú quieres mutar tu energía, haz ejercicio, pero póngale ese toque de que esa energía suba con gozo, suba con bienestar. Eso es lo que hay que hacer en pareja. Cuando una pareja de verdad se ama, cuando una pareja de verdad se entrega para el bienestar del otro, ahí es cuando verdadera Inti esa pareja está logrando la común unión. Y eso es lo que el Cristo Cristo nos enseñó. Amaos los unos a los otros como do os he amado. Como do me siento feliz por la felicidad tuya. Ese es el toque primordial. Pero hoy en día nos estamos llenando de qué? de desprecios, de odios, de que el otro que toca que ayudar, pues ahí se le ayuda como por cumplir, pero no se está sintiendo esa felicidad que el otro la, reciba ese bienestar. Eso es lo que hacen las grandes almas. Y allí es cuando el demonio, pues, deja de ser demonio. En una ocasión el maestro explicaba que en los infiernos los demonios vibran es porque la tónica es hacer el mal. Y cuando una persona hace el bien y empieza a llenarse de actos de bienestar y bienestar y bienestar, pues esa persona es eh, la tienen que echar de ese infierno porque está haciendo lo contrario porque la tónica vibrante de esos infiernos es hacer el mal y si hay personas que hacen el bien y el bien y el bien y en todo se portan bien pues qué va a pasar que los echan de esos infiernos bueno más o más eso era lo que el maestro me explicaba porque yo le pregunté maestro y yo cómo logré salir de esos infiernos y me dijo, es que tú te has dedicado a darle salud, bienestar, alegría, goce, sabiduría a las almas que han estado por allá en Aparcandiscat. Y a su merced lo votaron de allá por estar haciendo, <risa> por estar haciendo el bien. ¿Cómo le parece? Suena chistoso, pero es la realidad. En un mundo donde todo es maldad, pues hacer el bien, eso es un delito. ¿Ves? Entonces, ¿qué le está pasando, por ejemplo, a nuestro presidente eh, Gustavo Petro aquí en Colombia? Que mientras que todos los presidentes se la pasaban encerrados en la casa presidencial, manejando los informes lo que la, los asistentes le, le traían pues Petro ¿qué hizo? salió a ver lo que vive la gente a los campesinos, a la gente de la Guajira, ver cómo se mueren niños de hambre en una región donde hay mucha riqueza y lo primero que hizo el presidente fue llevar a todo su gabinete, a todos los ministros, al ministro, a la ministra de salud, la puso a que estudiara la situación de por qué se estaban muriendo los niños y se estaban muriendo básicamente porque no tienen agua potable. Entonces ya tuvieron que mandar al ministro de desarrollo para que desarrollen allí acueductos y desarrollen allí eh, sacar a la gente de la ignorancia entonces entró el ministro de educación para dar eh, tanto a los niños educación como a los adultos para que desarrollen empresas, desarrollen 
su economía y empezó a involucrar a todos los ministros y pues prácticamente la gente está impresionada de ver que esto se soluciona son con hechos. Pero el hecho más grande es que este ser dice la felicidad más grande es verlos a todos ustedes felices y que se haga justicia. Y justo él es el Mahatma Justipol, la justicia de los pueblos. Y es maestro, Mahatma, dragón, y tiene su demonio. Y el hombre también ejerce todas esas funciones para que ese demonio deje de ser negativo y él también va evolucionando como un gran libertador, porque él tiene una de las energías de Simón Bolívar. Entonces, más o más, con las cosas que les acabo de relatar, de mis seres, de algunos de mis seres, porque unos seres míos vienen de los mismísimos infiernos de Aparcandiscat, como tengo otros seres que vienen de, de otras latitudes del, del cosmos. Eso ya sería otra pregunta. Y justo uno de mis dragones es el dragón Tui. Y ese es el dragón de los mil esplendores del templo. Entonces, por eso se me caracteriza las conferencias en que pongo eh, imágenes, pongo colorido. Mire, estos, estos dragones, si están viendo la pantalla, estos son los, el dragón de los cinco elementos de la naturaleza. ¿Cómo lo ven? Si alguien puede decir algo, si le gusta o, o apagamos la pantalla. Ahí está muy, bien la pantalla. Muy buen día, Lunar. Buen día. Muy buen día, Lunar, venerable maestro Gerardo Turlán. Qué hermoso esos, esos hermosos dragones que se ve de colores. Muy bonito, maestro. Bueno. ¿Nos puede explicar los colores que tiene, por favor? Claro. ¿Qué significa? Claro que Gracias, sí. Gracias, maestro. El dragón blanco es el dragón del éter. El dragón eh, azul tiene que ver con el, con el aire, licencia, con el agua. El dragón rojo tiene que ver con el fuego. Ese dragón cachudito, aquí este medio negrito, tiene que ver con la tierra, dragón de tierra. Y el doradito tiene que ver con el aire. Entonces, esto es lo que hablábamos en la conferencia anterior, hace, ocho, hace 15 días, de los dragones de los cinco elementos de la naturaleza. Mírenlo aquí en otro frente. El dragón blanco, el azul, el café, que es el de tierra, el dragón de agua y de fuego. Aquí ya tenemos el dragón de éter. Hay dragones que son casi biparentes que circundan cuidando eh, las grandes ciudades, cuidando los grandes campos, las grandes regiones, y le dan eh, fuerza, vida a, a las poblaciones. Si es el campo, a la naturaleza. Si es a las ciudades, a las personas, a los seres humanos. El dragón de éter ayuda a la energía genética de la Eva, como es el vitriolus, y ayuda a custodiar el enséminis de aquellos que se esfuerzan por la castidad. Acuérdense en que el quinto elemento, que es el éter, ese quinto elemento, dentro de los cinco elementos, este elemento del éter lo constituye la energía genética de la Eva y la energía genética del varón, y que debe ah. ser biparente, debe ser cristalina y a eso es que nos corresponde desarrollar ese dragón de la cristificación de ser crísticos de ser cristales y eso se logra purificando la sangre tener una sangre limpia tener una sangre blanca cristal eso es cristificarnos entonces a ello corresponden los dragones del éter 
el caso del dragón del aire, pues tiene que ver justamente con el sacrógesis, cómo llevar oxígeno a nuestra sangre, cómo llevar ese oxígeno que es el mismo aire que circunda la vida, pero en nuestro microcosmos, cómo sentir esa fuerza del del hálito de vida de Dios, y ese hálito de vida es el aire, y todos estamos invitados a tomar ese hálito de vida en el sacrógesis, en aprender a respirar. Dio el maestro Samael una técnica muy bonita del pranayana, aprender a inhalar reteniendo en 108, de 101 a 108, Inhalando, reteniendo de 101 a 112 y exhalando de 101 a 104. Esto se hace eh, cancelando la fosa, no se dice fosa, la nariz izquierda con el dedo corazón y se toma el aire por la derecha, se contiene contando los 101 a 112 y se exhala por el lado izquierdo de 101 a 104 y estos hacen 8 reacceles o 15 reacceles para luego cambiar con el dedo corazón de la mano izquierda la nariz derecha se inhala por la nariz izquierda contando de 1 a 108 se contiene de 1 a 112 y se exhala por la derecha de 101 a 104, igual, ciento, eh, igual 8 reaxeles o 15 reaxeles. Esto es destapar y llevar oxígeno a todos nuestros conductos, que en sí son los 12 meridianos de la acupuntura china. Y hacerlo bien hecho es respirar hoja a la con la planta de los pies un verdadero máster taoísta respira hasta con la planta de los pies un mutante respira con las glándulas gónadas un deportista un niño respira con el vientre una persona del común respira con el pecho y hay gente que ni siquiera respira entonces la técnica máxima es aprender a respirar con la planta de los pies, que es aprender a abrir los conductos, el min yang kiao del pie izquierdo y el min yang kiao del pie derecho. Ya esto sería una conferencia de medicina, pero esto hace que ese dragón de aire fluya por todos nuestros 12 conductos de acupuntura y nutriendo todo nuestro microcosmos. Luego tenemos el dragón de agua. Mire estas hermosuras, los famosos caballitos de mar. Ellos son dragones de agua. Las mismas sirenas, las, las mismas diosas del agua, que sus cabellos son eh, serpientes, que es el manejo de las ondinas inereitas de nuestro microcosmos. Entonces, miren esta hermosura de colorido, de exquisitez, que invita verdaderamente a desarrollar y despertar nuestros dragones de agua. El cuerpo humano tiene ocho líquidos básicos y esos líquidos tienen que tornarse en limpios, cristalinos para que fluyan nutriendo nuestros siete cuerpos existenciales y el octavo cuerpo, que es el cuerpo heliónico, donde vibra nuestro Cristo interno. De modo pues que esto, este dragón dentro de nos cumple unas funciones muy importantes y es un dragón de características azuladas. Lo uno porque estamos en un planeta azul, donde la mayor cantidad es de agua y otra menor es la tierra. 
Entonces, es uno de los de las esferas más hermosas, viéndola desde el contexto. Bueno, cuando he viajado en naves extraterrestres, al llegar a ver la esfera Geadnus, qué hermosura de, de contrastes que se forman por los mares, por ese verde de las montañas, de los continentes. Y tan mal, pues, las nubes espesas del smog de las ciudades. Aquí tenemos otros dragones de agua, pues ya aquí están dragones mitológicos. Está el Poseidón, que es el que posee el don de las aguas. A él es al que hay que estar tralzando para que nos ayude a la mutacel de nuestra energía genévida. Bueno, de esto hay mucho que hablar. Tenemos eh, aquí el dragón Poseidón y tenemos eh, su otra, su hermano gemelo, que también custodia las aguas de la vida. En este modo cierto se me escapa el, el simbre. El uno es Poseidón y el otro, bueno, ya recordaremos el simbre. Aquí tenemos los dragones de fuego. Mire qué contraste esa constitución del foat que tiene la misma energía genética dentro de nos. Esa energía que hay que lograrla. De por sí nosotros los seres humanos somos de sangre caliente. Y cuando una persona eh, consume mucha comida chatarra, pues eh, la sangre se le torna en una sangre enfermiza, afiebrada, pero negativamente, y densa, muy espesa, y lo que debe ser es una sangre fluida, que fluya fuego, pero ese foat es el alma, que se logra con una alicertacel superior. Tenemos dragones de tierra, que tienen que ver justamente con nuestros músculos, con nuestros huesos. Y ellos hay que tralzarlos, justa inti con el sacrógesis, volverlos flexibles. Y en especial los invito a que hagan mucho, pero mucho ejercicio de elastividad, de flexibilidad. Eso les va a proporcionar larga vida y buen dominio de la materia. Y esto se logra con los dragones de tierra. Y hay una serie de prácticas por hacer. Existen los cinco dragones, son ejercicios de dragones que se hacen para despetrar dentro de nuestro microcosmos el dragón de tierra. A ver, lo explico. Eh, existen más de 36 tipos de sentadillas. Las sentadillas ayudan a despetrar el dragón de tierra. Es importante aprender a, a realizar sentadillas para que esto ayude a despetrificar nuestras energías dragoneidas de tierra y poder dominar la materia. Eh, la sentadilla tiene una característica muy subgéneris. Es importante que cuando estemos en área marcial, separando los pies a la anchura de los hombros, al bajar no bajemos hacia adelante ni bajemos con la espalda hacia adelante. Hay que bajar ni que las rodillas pasen el límite el de, de la punta de los pies. Esto no es una buena sentadilla. La sentadilla es eh, bajar lo que es la nalga y tener la columna vertebral derecha, que al subir eh, mantenga ese equilibrio entre los tobillos y la rodilla que no pasen la punta de los pies. Bajar y subir es una reaxel. Entonces, Hacer siquiera siete sentadillas bien hechecitas con buena mutacel 
apretando esfínteres, manejando el piso pélvico, esto va a hacer que el perineo, el canda, eh, eh, se agite en foat. Y ese foat es el que va a permitir que desde la planta de los pies, con ese amsa, bajar, am, contener y subir, exhalando el sa, esto aviva el dragón de tierra. Entonces, es una sentadilla muy simple, sencilla. Ya vienen las varias cieles. Hacer la sentadilla en un pie, hacerla cruzando. Bueno, la, la que más hago o hacemos aquí en casa es cruzar el tobillo del pie izquierdo encima de la rodilla derecha. Y las magdos se ponen en posición dragónica, que es juntar las palmas de las magdos, levantar los codos, mientras se está bajando como si se fuese a sentar sin ir a perder ese punto de irse hacia adelante, sino más bien hacia atrás, pero manteniendo la columna derecha. Esta es, eh, bueno, les digo la, la runa preferida para mí, que es la runa dragón de tierra, y se baja y se sube, mutando, mantralizando el anza. Esto ayuda excelente para esta técnica de mutacel de los dragones de tierra los dragones de fuego la runa de dragón de fuego es <coughs> se baja como en posición de runa rea pero se ponen los codos delante de las rodaljas y se puede poner las magdus que vayan a tocar la, el empeine de los pies y se baja, bueno, en términos coloquiales yo digo bajar el coco y subir la papaya. Entonces se baja la cabeza y cuando se levanta, pues se baja la papaya y se levanta la cabeza. Entonces esta runa es la runa dragón de fuego. También se puede hacer con las magdus juntas las palmas juntas, haciendo la runa de manos dragón, se baja y se levanta sin despegar los codos de las rodaljas. Y esto produce mucho juego en las pantorricas, en los murlos y en el perineo, en lo que es el, el piso pélvico. Esta es la runa de dragón de fuego. Ahora, la runa de de agua, se pone la persona en área marcial, se levantan las magdos arriba de la cabeza, los brazos, se juntan las palmas de las magdos y se hace allí una oracel. ¿A quién? A la madre Isis, más o más. Esto ya es inspiracel de cada quien. Divina Madre Isis, os ruego, os suplico, ayúdame a izar mis aguas de vida hacia adentro y hacia arriba, que fluyan nutriendo mi viteria y nutriendo mis seres y nutran el cosmos. Se pasa las magdos a la altura de, las de la oreja izquierda, se baja haciendo como una sentadilla y al mismo tiempo las magdos van haciendo como un 8. En la medida que va bajando, pasa las manos a la altura del plexo solar. Estamos al lado izquierdo y va bajando para que cruce al lado derecho. Baja por el lado derecho. Ya cuando llega abajo en sentadilla, cruza las magdos al lado izquierdo por los pies y sube por la izquierda, cuando ya va subiendo a, a mitad de, del plexo solar el cuerpo, cruza las magdos hacia la derecha para que quede en área marcial con las magdos a la altura de la oreja derecha. Y vuelve y sube por la coronilla y hace la siguiente reaxel y se va mantralizando. Hansa. 
el Han va bajando, cruza a la altura del plexo solar, contiene, aprieta, Han, ese um, va subiendo desde los pies las magdos, sube por la izquierda, cruza subiendo y ya queda parado con las magdos en runa dragónica a la altura de la oreja derecha. Y allí todo ese tramo de la cintura hacia arriba, ¡sá! vuelve y cruza y vuelve hace. Ese es dragón de agua por la izquierda. Y hay que hacerlo para equilibrar por la derecha. Empieza por la derecha, las magdus en la oreja derecha, baja por la lateralidad derecha, cruza en el, las manos a la altura del plexo solar, va haciendo la sentadilla por la izquierda, pasa las manos por los pies, sube por la derecha abajo, cruza a la altura del plexo solar a la, al lado izquierdo y termina con las magdus en la oreja izquierda. Allí puede hacer las reaxeles que cada uno guste o quiera practicar. Nuestro oficio es eh, que estas enseñanzas que recibimos de labios de nuestros maestros cuando estuvimos con ellos en el Kanda, en el Geo Acuarios, en el Templo Vegetal Sacro Acuarios, pues eh, facilitarles a todos tus mercedes para que crezcan espiritual inti, desarrollen sus propias facultades. Es de vital importancia ejercitar justo esta energía dragoneida, ejercitar los cinco elementos de la naturaleza. Pues aquí lo que estoy buscando es a la pregunta que hace la venerable ser, que dijo que estos cinco dragones o qué es lo que hacen, y pues estoy dando esta chiquita práctica, porque hay mucho, mucho que hablar de los dragones elesertales, ¿no? La doctrina es tan amplia y es justamente los, manejar los cuatro cabos de los cosmos. Y el quinto cabo, que es el éter, que es, somos nos, pues en sí es manejar los cuatro puntos cardinales. Y el quinto punto cardinal somos nosotros, por ser el centro. Y justo para estos tiempos que estamos en la quinta raza, pues estamos tralzando los cinco elementos. Esto tiene muchas connotaciones y explicaciones. Por ejemplo, en el caso mío personal, soy regente de volcán. Y por ser regente de volcán, pues me viene muy bien eh, hacer la runa dragón de fuego para ayudar a controlar los fuegos volcánicos entonces eh, varios seres que son regentes de volcanes eh, estas runas dragónicas de fuego son las que se hacen y esto lo puede hacer cualquiera porque no solamente es para los que fuimos sembrados esto es para todos el objetivo es que nuestro, nosotros dominemos nuestro propio microcosmos, porque todo lo que hay fuera de nos lo tenemos dentro de nos. Y lo que tenemos que hacer es aprender a dominar nuestra naturaleza interna. Ese es el objetivo. Y el que se conoce a sí mismo conocerá el universo. El que se domina a sí mismo dominará todo. Y cuando se presenten eh, el momento de, del gran cambio, pues verdaderamente todos los que seamos mutantes vamos a controlar los cuatro cabos de la tierra. Entonces ese es el verdadero oficio que tenemos como mutantes. Y si hacemos este tipo de runas dragoneidas, pues vamos a estar elevando. Eh, el equilibrio tanto de nuestro microcosmos como el de la madre naturaleza, porque eso es lo que está pidiendo la madre naturaleza, ese foat, ese ascoquín que es la energía mutada. Y si la aprendemos a hacer en este orden de dragones, pues mucho más, 
porque el que hace este tipo de runas dragoneidas, pues va a dominar mucho, mucho la naturaleza externa y la naturaleza interior. Bueno, eh, la runa de éter, que esta es fácil, es mirar hacia el poniente, nos ubicamos mirando al poniente, el pie derecho va al piso y se levanta la pierna derecha, se estiran los brazos en forma dragón, las manos, las palmas de las manos juntas, y lo que se hace es flexelar la, la rodalja derecha, mientras se va mantralizando, se, se está haciendo el hansa, hansa, y se hacen unas chiquitas oraceles pidiendo que ese dragón de éter, que es dominar nuestras propias aguas de vida, despierten en nos nuestro dragón. Se hacen las reaceles que quieran. Pueden ir de 7, de 15, de 20, de 33, de 40. Es bueno hacer eh, repeticiones de 40. Pues yo las hago para que se encuadre en, en mis muslos, en mis huesos, ese fuego dragónico. Igual cuando hacemos arterolofilia, alzamos pesas. Si vamos a, a manejar bixes, entonces con la pesa o la mancuerna vamos a hacer reacciones de a 10 cuatro veces para que quede 40 o 40 de una vez o cuatro veces 40. ¿Qué pasa con esto? Que se va encuadrando en nuestros muslos, en nuestros huesos, esta energía que queremos mutar. Y pues ya sería interesante, bueno, esto ya sería otro seminacuario, <risa> hablar de, de la arteriolofilia, cómo manejar pesas en tensión dinámica, como lo hacía Charles Atlas, para que fluya energía genética, magnética y psíquica por todos los centros erógenos, por todos los centros magnéticos y por todos los centros pensantes que tenemos en el cuerpo, desde la planta de los pies, las uñas de los dedos de los pies hasta el cabello, tenemos centros erógenos, es decir, centros sexuados, tenemos centros magnéticos y tenemos centros pensantes. Entonces, al hacer este tipo de arterofilia de pesas, porque hay pesas para hacer con los pies, con las piernas, pantorricas, murlos, glúteos, pelvis, vientre, espalda, pectorales, hombros, bíceps, trixes, antebrazos, muñecas, eh, pesas para hacer con el cuello, para mover los murlos de la cara, los murlos del cerebro. Esto es importante aprender arteriolofilia para los murlos de la cabeza, del cráneo. Estos son activadores de FOAT para el cerebro y en especial para la glándula, la amígdala cerebral que está junto al tálamo. Y esto hace que allí donde mora Dios dentro de nosotros, y se abre la boca de Dios, bueno, esto ya es otra conferencia, como comer por la boca de Dios. Entonces, acuérdense en que tenemos tres bocas, la boca convencional de la cara, la boca de los genitales, por eso las hebas tienen los labios mayores y los labios menores en los conductos sexuales. El varón en, en la uretra, pues la uretra, es una boquita, el que ha tenido eh, el estudio de la uretra en el falo va a encontrar allí una boquita. Entonces es aprender a comer por el sexo, aprender a comer por la boca y aprender a comer por la boca de Dios. Pero para ello hay que estudiar bastante genovidia de la cabeza, del cerebro, los muslos, los huesos 
qué función tiene el mismo cabello dentro de la glándula pineal, la pituitaria, cómo encontrar eh, los neurotransmisores, eh, la dopamina, la serotonina dentro de el, el acercacierto del tálamo, el cerebro, cerebelo, el bulbo raquídeo, estudiar todo esto es vital para cuando traemos los dragones, porque el dragón de sabiduría eh, debe reinar en el tálamo de Dios. Entonces, para ello es importante eh, aprender a comer por la boca de Dios. Bueno, eh, estábamos hablando de el dragón de aire. ¿Cómo se hace eh, la runa dragónica de aire? Nos ponemos en área marcial, abrimos el compás de los pies a la anchura de los hombros, estiramos los brazos con las palmas de las manos boca arriba, inhalamos recogiendo los brazos, es decir, doblando los codos hacia el pecho y al mismo tiempo que vamos doblando los codos, vamos doblando las rodaljas estiramos a la altura del plexo solar, es decir, cuando ya hemos bajado hasta la mitad, estiramos los brazos nueva inti, bajamos un poco más para llegar como a una sentadilla, recogemos de nuevo los codos, es decir, llevando las mactus en plena sentadilla hacia nos, subimos, eh, la, estiramos las piernas y estiramos los brazos hacia el frente y volvemos a estirarlos hacia el pectoral ya en área marcial. Entonces estamos haciendo, visualicen por favor, visualicen un 8 con las manos y los brazos y en la medida que se acercan los brazos, las magdos al pectoral, doblamos las rodaljas y allí vamos bajando y a la altura media de nuestro cuerpo estiramos los brazos y seguimos bajando en quedar sentadilla para volver a recoger los brazos, las mactos y volvemos a subir para estirar y luego volver al pecho. Esta es la runa dragónica de aire. Es muy interesante y cura muchas afecciones, muchas enfermedades. mire eh, justo su Mercedes allí en México eh, se celebran unas técnicas de los caballeros tigres por favor miran la pantalla los caballeros tigres ellos realizan toda una serie de runas que justamente tiene que ver con los dragones por eso se llaman los caballeros dragones de Tlaxquitrán Igual va a pasar con los dragones. Mire, aquí tenemos eh, dragones eh, de Tlaxclitlán, en especial eh, lo que es México, lo que es eh, los aztecas y los mayas. Y allí aparecen también los famosos caballeros águilas, los caballeros aves. Entonces, estos tipos de dragones bueno, les cuento, esta conferencia tiene más de 500 diapositivas y hasta ahora vamos <ríe> en la tercera entrega. Pero eh, a nivel de la cosmogenesis de los aztecas, que también manejan dragones, pues allí aparece todo este tipo de, de técnicas dragoneidas. Por ejemplo, los caballeros águilas que hay en, en la cosmogenesis de los aztecas tienen que ver con la runa dragón de aire entonces en las festividades que ejecutan allí en, en México muestran eh, eh, ciertas danzas ciertos ejercicios que tienen que ver con este tipo de, de runas aquí tan solo estoy mostrando una de cada una pero en sí son muchas Mire el caso de la cosmogenesis, eh, que es el escudo de México, como el águila se come la serpiente que es sacada de las aguas. 
Y eso tiene que ver con el dragón de agua. ¿Ves? Si le ponemos un poquito de sentido a las explicaciones que hemos hecho, el dragón de agua baja en sentadilla hasta lo, la runa rea para levantarse y elevar la serpiente. Entonces, esto pertenece a la cosmogénesis de los dragones aztecas. Bueno, y así hay cualquier cantidad de cosas por explicar. Bueno, mi querido dragón Saitosí, su merced dirá, ¿qué hacemos el tiempo? Mire todo lo que hay por lo que hay que explicar todavía. Hay muchito, muchito. Claro que sí, mi honorable maestro Gelaito y Ram. Entonces, pues, por el tiempo dejemos allí. Y pues, de todas formas, eh, si Dios lo licencia y lo permite, estaremos con la próxima entrega para ver si logramos completar esas 500 diapositivas, mi maestro. <risa> Pues ahí, ahí los estoy picando, mire, ahí estoy pasando unas cuantas. Píquenos, píquenos, maestro, píquenos para así eh, podamos asistir el próximo de hoy en ocho días. Pues, maestro, pues bueno, pues por el tiempo quedamos allí y su merced ofréndenos una, una plegaria de despedida y para terminar este, esta gran sabiduría, este gran aprendizaje que nos ha dado el día de hoy, maestro. Adelante. Claro que sí. Vamos a hacer una runa dragónica. Allí donde están sus mercedes sentaditos, vamos a unir las palmas de las mactus, dedo con dedo. Levantamos los codos. Bendito Padre, Hacedor de todo cuanto existe, Jehová, Crestos Kelión, Chamá, Chiló, oh Padre de dragones, ayúdanos a despetrar nuestro foad, nuestro fuego, para despetrar nuestros dragones de nuestras piedras, y que sea la lumbrera en todo nuestro microcosmos, que sea la luz, la sabiduría en nos. Ayúdanos a desarrollar las trece inteligencias para ser así dignos de ser llamados dragones y que esta fuerza dragoneida guíe nuestra vida nuestra existencia y seamos los faros dirigiendo a nuestra familia a nuestra parentela a la humanidad entera que estas lumbreras sean las antorchas que enciendan el amor, la vida y la libertad en todos aquellos que nos oigan, nos vean y nos sientan. Por el Cristo, por el Cristo, por el Cristo lo pedimos a on, on sea. Bien, mi venerable maestro. Gratitud. Gratitud infinita a vuestra merced y a todos los seres. Y bueno, les a los seres de Nariño. Que, que se hicieron presentes a todos los seres de Colombia, todos los seres de otras partes del mundo, de Arequipa, de México. También un saludo muy especial a los seres nuevos, a Miriam Ordóñez, quien se hizo, quien estaba aquí presente en esta conferencia, a Gina, a Mágico Rafael, a Equibalsa, y bueno, muchos seres de Nariño que estuvieron aquí, al igual que otros seres de, otro, de otras latitudes, y también pues eh, pidiéndoles que eh, entren a YouTube y busquen Ecología Humana con K, y se afilien, se suscriban, poco a poco est estamos subiendo estas conferencias, también a Ufología Tao, se suscriban en YouTube, y en Facebook, no olviden que estamos como Ecología Humana, Ecología Humana con K y también estamos como Tao Nariño entonces estas conferencias son organizadas por las directivas de Tao Nariño Ecología Humana y Ufología Tao entonces para que se afilien venerables seres, bueno si alguien quiere decir algunas 
palabras al maestro Gelacto y Ram, mientras el maestro Gelacto y Ram va pasando las láminas y nos va picando. <ríe> Adelante, venerable <ríe> Ceres. <ríe> maestro Gelacto gratitud infinita por esta hermosa presentación. Bendito sea, maestro, gratísimas. Dios permita que la próxima vez podamos verle en la, la forma de los sacrógesis, porque, bueno, algunas he podido captarla y algunas se me han quedado así en el aire, pero bien, gratitud infinita por esta hermosísima presentación, maestro. Bendito sea. Gratísimas, gratísimas. A Om, Om sea. Les saluda desde Parhur, UPEPSE. Gratísimas, maestro. Gratitud a su merced por acompañarnos. Bueno, ahí vamos viendo las láminas, vamos viendo todo lo que, lo que vamos a ver, a ver en próximas conferencias, si Dios lo permite. Están muy interesantes las, las láminas, faltaría la explicación, la explicación. <ríe> el, dragón do, el dragón dorado, la leyenda del dorado. Faltaría ver, a ver qué significa. Sí. Bueno, si algo otro ser quiere dar ahí un saludito al maestro Gelacto y Ram, un agradecimiento, bueno. Ahí una preguntita pendiente para el próximo semana. semana. Adelante, adelante. Ay, buen día, maestro. Maestro Gelacto Ram, le habla más de Puno, Perú. Gratísimo, maestro, por... Siga. Sí, maestro, gratísimas. Le decía por, por toda la sabiduría que está compartiendo. Gratísimas. Y aquí pues le, le rebordamos mucho la familia. Y pues maestro, le ojalá esperemos que algún día esté por aquí. Pues ahí, maestro, y que tenga pues mucha salud y lo bendiga el Padre. Gratitud, Gratitud. por sus buenos deseos. Dios bendito sea mi querido delegado patriarcal del Perú, que el Padre le ilumine y le ayude a cumplir tan hermosa labor cual es ser eh, delegado patriarcal. Un abrazo muy afectuoso a toda mi familia, a papá, a mamá, a todos les recordamos con mucho amor y cariño. Y claro que sí, tan pronto se nos muevan las cositas, estaremos en casa. Invitado a venir a México. Saludos, Master. Saludos. Órale, a órale. ¿Qué pasó que llegas así como así? <ríe> que no, es que eso de visita, dije ya, lo queremos acá en este país, Maya, Mexica, Tolteca y todas las demás antropogenes que han estado por estas geas y que también su merced en este estar por acá, para esa instrucción. Claro que sí, es mucho lo que hay que hacer, eh. pues estamos pidiendo, rogándole al Hacedor que nos otorgue otro cuerpo físico para poder estar en varios sitios al mismo tiempo. <risa> pues Oye. cuando se las naves por acá pide una... Ah, Gracias. no, aquí ya, aquí ya la tenemos, aquí ya, aquí encima de la casa tenemos nada más ni nada menos que la nave Hargen del Car Astarsis y el comandante es Aran Sarsarsis. Y pues ahorita nos están esperando para montarnos en un viajecito que hay que hacer ahorita. ¿Nos puede llevar? Sí, pues, ya puedes llevar. Maestro, invítanos, ¿no? Por favor. Si me da la dirección, allá le llego. <risa> Listo, maestro. Queda. Ah, no, si a venir a promoción. Junto a Campo de Marte. Eso, vamos para Lima, Perú, en el Campo de Marte. ¿Qué hora le espero, maestro? 
Bueno, vamos a ver si la, la encuentro despierta, porque a veces uno los visita y andan roncando a siete luces. <risa> eh, bueno, ay Dios, qué hermoso sería. ¿Cuándo será maestra? Próxima Inti, el, el maestro Samael está laborando fuerte Inti en este sentido. Lo que pasa es que así como se está haciendo grandes cosas con los extraterrestres positivos, los negativos están molestando mucho, están haciendo mucha ah, cosa fea. Sí. Y, y pues la guerra es una guerra cósmica. Para haber venido de 280 galaxias extraterrestres a ayudarnos, es porque la guerra no está nada fácil. Y aquí sí, bueno, vamos a ver hasta dónde eh, presentarles los dragones eh, negativos que están haciendo ciertas maldades. Vamos a ver si en la próxima pasamos las imágenes. A ver, vamos a saltar aquí un poquito. Vamos a buscarles porque sí, la, la cosa no está nada fácil. Y maestro, mientras... mientras... Diga maestro, ¿qué desierto hay? ¿Qué desierto hay de que nuestra esfera ya pasó a la quinta dimensión o dimensel? Pues la esfera como tal fue adelantada 15.000 heliocrones para poder a, hacer estas labores que se están haciendo, ¿no? Y pues aquí les voy a mostrar, en, esos, en eso es que estamos, ¿no? Estamos todos, estamos laborando justo para que esto se pueda superar, ¿no? Lo que pasa es que no es muy comprensible para la humanidad. Miren, aquí en pantalla estoy mostrando la cosmogonía de los sumerios. Y los sumerios, miren esta hermosura de dragones negativos. Esto es por ser de la conferencia, lo que pasa es que hay mucho que hablar. Miren, aquí está la cosmogonía sumeria. Ese tipo de dragones que se desarrollaron allí. Miren, mírenlos, miren estas bellezuras. Esto es lo que está haciendo mucho daño. ¿Cómo la ven? Y aquí tenemos, miren, estos otros dragones. Esta conferencia, estos son los famosos genios de la, de la lámpara. ¿Esos tienen que ver con los reptilianos, no esto? No, estos dragones, buen día maestro, estos dragones ya son, hay unos que son negativos y hay otros que son positivos, pero los reptilianos son estos, estos que estamos aquí mostrando. Y hay más, sino que hay que guardar algo para cuando toque hablar de ello. ¿Cómo los combatimos maestro? Los combatimos con la castidad, los combatimos con la disciplina taoísta. Buena lisertacel, buen sacrógesis y buen mutar y dando doctrina. Entre más doctrina demos, la gente va a despertar conciencia. Y ahí es donde cada uno de nos nos convertimos en soldados del glorioso ejército del arcángel Miguel de las milicias del arcángel Miguel. La guerra es, no es arma con armas ni cuerpo a cuerpo, la guerra es de sabiduría. A eso es que están invitados. Gratísimas, maestro. Bendito sea, maestro. No, pues es que hay mucho, mucho que hablar. Mi venerable maestro, hago aquí, eh, a propósito de los, de los ovnis, eh, acá en los seres de Nariño están invitados el, este domingo vamos a hacer una caminata ecológica a unas chorreritas, a unos pozos del volcán Galeras donde se han visto muchos avistamientos de ovnis y vamos a hacer una, una práctica que nos enseñó el maestro Gelacturram para 
a ver si tenemos el Dharma de avistar ovnis. Entonces, quedan invitados los seres de Nariño. Este domingo nos vamos para el Volcán Galeras, a las chorreritas del Volcán Galeras, a, bueno, pues a, a bañarse también, a recibir todas esas cales y esas sales de, lo, de esos ríos y también a hacer esa práctica, a ver si tenemos el Dharma de ver las naves cósmicas, maestro. Claro que sí. Todo eso hay que hacerlo. Bueno, sus Mercedes, como dijo la recién casada, no se hable más y procedamos al embargo. Así es, maestro. Entonces, bueno, gratitud infinita a todos los seres que asistieron y los esperamos de hoy en ocho días y a los seres de Nariño los esperamos este domingo en la caminata ecológica. Ahí en Ecología Humana está toda la información en Facebook, Ecología Humana con K. Entonces, gratitud infinita a todas vuestras Mercedes, las directivas de Tao Nariño, Ufología Tao, Ecología Humana, les desean un buen reposo y un excelente despertar. Y pues procedemos a ir a, a nuestro encuentro, a encuentro con la cuarta dimensión y con la quinta coordenada. Allá nos vemos eh, en dicha dimensión con el maestro Gelacto y Ram y otros seres. Y no se olviden que antes de acostarse, mantralizar el mantra. Ardinjar, Ardinjar. Cuando se va, vayan a cerrar, antes de cerrar sus ojos, digan Ardinjar y este mantra poderosísimo hará que sus Mercedes se vayan a viajar por el cosmos con los, con los grandes maestros. <ríe> Gratitud infinita y bueno, quedamos conectados. Paz Gratísimas a vuestros maestros, gratísimas maestros, bendito sea, buen reposo y un hermoso despertar, gratísimas a todos, buen día lunar. Gratísimas maestros desde, Baca, desde Bacata. ¿Quién habla? ¿Quién habla? Buenas noches, eh, soy eh, Eva Benavides, eh, mi hermana es Tunji Alba. Ella sí lleva como 15 años en la doctrina, pero pues yo realmente soy eh, como recién llegada. ¿Y cómo vio hoy la charla? Eh, no, súper excelente, eh, fructífera. Bueno, queda invitada para continuar, ¿no? Gratísimas, maestro. A su merced. Bueno, a todos, Dios me los bendiga, me los proteja, por favor, sean felices y hagan felices a todos los seres que se topen en el diario vivir. Y por favor, sonrían, que la vida es bella. Tao, tao. Buen reposo a todos. Dios les bendiga, sí, sí, mamá, gracias, maestro. Igual, Inti. Buen reposo, maestro. Buen reposo, madre linda. Gracias, maestro. Saluda a la maestra de Tigram. Con mucho gusto. <risa> buen reposo, buen reposo a todos. Voy a cerrar buen entonces reposo. la sala en, en seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ardinjar. Ardinjar. <risa> Tao, tao. Tao, tao.